好，头头你坚持住，头头。外面等一下。老公，你怎么在这儿？病人是谁啊？我现在命令你，马上给童童做手术。他要是有什么三长两短，我一定不会放过你。快！秦医生，病人怀孕三个月，受重物撞击腹部导致子宫破裂，情况无异。麻醉准备好了吗？准备好了。你看，我的孩子没，你满意了吗？但是我告诉你，孩子是顾少廷的，他是不会放过你的。你说什么？他要宫内紧迫，胎心消失，病人需要输血 ，IH 阴性血，血样不够了，血止不住了，病人快不行了，秦医生怎么办？切除子宫，堵住出血口。是。顾总，刚月姐孩子没保住，子宫也被切除了。这个世界上怎么会有像你这样恶毒的女人？老天，你放开我！我警告过你，彤彤如果有什么三长两短，我让你偿命的。我警告过你，彤彤如果有什么三长两短，我让你偿命的。我尽力了，是、嗯，你是已经尽力了。三年前你逼走彤彤，三年后的今天，你弄丢了他的孩子和子宫，接下来还怎么样？要他的命吗？我没有，他今天想，我怎么接受教训？你想去吗？他怎么样了？他是 IH 阴性血，也就是熊猫血。医院的血浆已经不够了，要是再不输血的话，可能随时会有生命危险。熊猫血，他也是熊猫血，抽他的血。顾先生，已经抽了八百 CC 了，不能再抽了。不够，继续抽。顾先生，再抽下去的话，秦医生会没命的。我说继续抽。吃，我没胃口。如果不信，快吃。对不起啊，我不是故意的。不识好歹。顾少廷，你等一下，我有话想问你。张彤彤是被她老公家暴的，还有那个孩子，真的是你的？装。你还装？不是你跟她老公造谣说的话，那是我的孩子吗？我真的没有。不是你跟她老公造谣说的话，那是我的孩子吗？我没有。你真让人恶心。我真的没有，我是你的妻子，你为什么就是不相信我？因为你不配。吃，你吃。不干不许的，红的话得到你输血了，快。我告诉你，你最好给我乖乖听话，要不然我把你的血全抽干。彤彤，少婷，我都已经把你让给秦真了，他为什么还是不给放过我？难道让我死了他才开心是吗？好，我成全他。彤彤，你别干傻事儿。少婷，我的人生毁了，我的孩子没了，我什么都没有了，我这辈子都当不了妈妈了。我觉得我生不如死。彤彤，彤彤，你冷静，你还有我。少婷，当年秦志给你下药，又故意让我看见你们上床，我以为你变心了，我才赌气嫁给了谢宇，我真的好后悔啊。只要伤害过你的人，我会有他们付出代价的。相信我，养好身体，等我回来。小婷，你真好，我等你。张彤彤，你拿着我的血做什么？做什么？当然是让你去死了。你不死，我怎么当顾太太？让我死？你怎么让我死？你和我都是兄弟。现在少廷认定了是你害的我，我缺多少血，少廷就会抽你多少血。秦真，你会因为被抽干血而死。张彤彤，这一切都是你自导自演的，你故意对谢宇撒谎，激怒他对你动手，孩子没了你好陷害我。
，这种伤敌一千自损八百的骨肉计，你真狠呐、啊！我哪有你狠啊？我千算万算也没算到，这么实际心肠。你切除了我的子宫，让我以后再也不能有孩子。你这样对我，难道你不应该去死吗？我当初就不应该救你。我也不应该切除你的子宫，我就应该让你的血流干，让你死在手术台上。啊！秦娟，你要干什么？秦娟，你要干什么？老婆，我本来想来感谢秦娟给我献血的，没想到。他因为不想给我献血上错了血道，我本来想阻止他的，但是没想到他会对我动手。不是这样的，我没有。喂喂，你刚才说的我都听到，你想要死在手术台上，你你怎么可以这么恶毒？青春,春，我告诉你，你这是杀人未遂，我一定不会放过。少平，你别为了我跟秦军生气，反正我也不想活了。我只是替你感到不值，你对他那么好，还做猪肝给他补血，他却不领情，白白浪费你的性命。彤彤，彤彤，医生，医生，病人失血过多，身体太虚弱，需要马上输血。啊，秦军，带你出血去。少听你放开我，我不去。像张彤彤那种人，根本就不值得我给他献血。这是你欠的。三年前，你要不是给我下药，他怎么可能会离开我？他怎么可能会遇见谢云那个人渣？我跟你解释过很多次了，我没有给你下药，你为什么就是不相信我呢？像你这种可恶的贱人，没有资格让我相信你。你是我触碰不到的风，醒不。秦真、嗯，这次我真要谢谢你。吴少天，秦国三年，从未爱过你和张彤彤的孩子保住，还要我偿命，也恨你。妈，我今天有点不舒服，就先回房休息了。站住！我问你，你是不是用过家里的马桶啊？用过啊，怎么了？你怎么可以用家里的马桶？是淋是你用的，现在上面全是你的细菌！哎，你干嘛？赶紧给我去打扫干净啊！好。哼。妈，厕所我打扫好了。你去哪儿？现在都几点了还不给我做晚饭？你想饿死我呀！我现在就去给你做。哼，妈，没什么事儿的话，我就先回房休息了。急什么？跟我一起去看看，马桶刷干净了没有？好。哇，居然这么脏！还有你说的干净呢？明明很干净啊！我说脏就是脏，啊，你觉得干净是吧？那这样。你咬一口马桶水喝了，我就相信是干净。那这样，你咬一口马桶水喝了，我就相信是干净。不用这么麻烦的嘛，我刚才就是用这马桶水给你做的饭，你都没吃出异味了，那说明我做的很干净啊。你居然用刷刷马桶的水给我！你这个贱人，我我打死你！你给我站住！莫夫人，有件事情。
我一直不明白，所以想问问。壮壮壮，我嫁进顾家三年，天天小心翼翼的伺候你，你却还是看我不顺眼，这到底是为什么呀？那还不是因为你自己。以前我也以为，是我这个儿媳妇做的有问题，所以让你讨厌我。可是今天我明白了一个道理，无论我怎么样的讨好你，你都不会喜欢我，因为你自卑。你出身小门小户，除了长得好看点，一无是处。嫁进了顾家几十年，仍然像个泼妇一样。你在顾家过得战战兢兢，唯一让你能有安全感，就是顾少廷。你讨厌我。是因为你怕，你怕我抢走了让你引以为傲的儿子。我怕你，笑话！哼，真是干啥啥不行，撒泼第一名，没文化真可怕。停电！谁给你的胆子跟我妈这么说话？跪下，跟我妈道歉。完了，他今天真是给我道歉，我也不会要他这个儿媳的。跪下。道歉，顾少廷啊，你以为你们顾家是皇室吗？大清早就亡了。你要是脑子有病，就去挂个脑科看看。你要是脑子有病，就去挂个脑科看看。哦，对了，你顺便再挂个眼科看看。大热天了，听说你给我站住！阿姨，你消消气。跟这种目无尊长的人生气不值得，他就是故意气坏你身子呢。<笑>我们不能上了这种没教养的人当，还是你懂事。懂事有什么用啊？还不是差点就离家可归了。要不是少廷收留我，我都要露宿街头了。都怪秦真那个贱人，当初要不是他用下作的手段勾引少廷，<笑>你就不会跟少廷分手。现在你就是我们顾家的少夫人了。我要找他算账去。让他滚出我们顾家！秦真，你要是还想留在顾家，就识相一点，把房先让给彤彤。凭什么？你个纠缠窃巢的野鸡，也该让位了吧？如你所愿。离婚协议书我会让律师发给你。离婚。离婚协议书我会让律师发给你。离婚？你给我站住！还有什么事吗，顾先生？就想这么走吗？不然呢？你害了彤彤，没了子宫跟孩子，毁了他一辈子。你觉得你难道不应该给个交代才能走吗？你想要什么样的交代？什么？彤彤不仅孩子没了，子宫都没了。你跟我去医院，把子宫赔给他。他子宫破裂，流血不止。我切除他的子宫是为了保他的命，而且我切都切了，怎么赔？我不管，你今天不把子宫赔给他，你别出这个家门真真，跟哥回家。这不是穆氏集团的穆景川吗？他怎么会是秦真的哥哥？秦哥哥吧，我可从来没听说过。穆景川还有一个妹妹，这个贱人居然敢给少廷戴绿帽子，一定要让他净身出户。他是秦真的命好，离开了少廷，马上就有新的男人。不像我，什么都没有了，还失去了做母亲的资格。彤彤，你放心啊，跑得了和尚，跑不了庙。明天我带你去医院，让他赔你一个子宫。真真，这次你在顾家受的委屈，哥哥都知道了，别难过，我会替你教训他们的。不用了，哥，我现在只想把婚离了。彻底跟顾家撇清关系，以后我只想过好我自己的生活。不行，还没人敢欺负我穆景川的人，顾家必须付出代价。秦真，你的科研和临床能力是我们医院的天花板。现在。
你突然辞职，这对我们医院和病人来说都是巨大的损失啊！院长，这些年多谢您的栽培，那我就先走了。秦哥，你给我站住！有何贵干？院长，你们医院还不把这种医德败坏的人开除？这样吃人命官司吗？什么意思？他把我们家彤彤子宫给切了。关于张小姐的手术，我们调查过了，秦医生当时的手术决断没有任何问题。你这样做是在剥皮一个医德败坏的信任。周兰，我欢迎你去法院告我，但如果你没证据，就把嘴给我闭上。院长，不好意思啊，让您看笑话了。没事，我先走了。秦真，你把我的子宫都弄没了，你怎么还这么理直气壮呢？你一点愧疚之心都没有吗？顾少晴，他不在这儿，你别装了，恶心！跳，原来你在这儿。哟，原来你在这儿啊！怪不得张彤彤演的这么卖力呢。你，你怎么了？不舒服？少晴，快来看看，可能是手术留下的后遗症。我让秦明带你去输血。顾少晴啊。以前我是医生，我不能眼睁睁看着病人死在我的面前。但现在我已经不是了，我没有义务必须要给他献血。你辞职了？为什么？当然是不想看见你们这对狗男女。头脑不是你这种撒谎精。他的虚弱不是装，赶紧带他去输血，条件你随便贴。条件随我开。行啊，那你们给我跪下。你好大的脸！怎么着，傍上了木槿川，你无法无天的呀？那不是你们说的吗？条件随我开，那我说了，你们又不乐意做，你们到底想怎么样？你，我撕了你的嘴！你知道秦深是我们的人，还敢动手？看你活腻了！木槿川，我跟秦真的事儿，跟你有什么关系？你欺负我未婚妻，还问关我什么事？我老婆是你未婚妻，你是不是脑子坏掉了？我老婆是你未婚妻，你是不是脑子坏掉了？我们走吧，不想看见他。好，你把话给我说清楚。我跟你没什么好说的，赶紧离婚，对谁都好。你就看上这种眼下心毛的人。秦真的事儿查的怎么样了？顾总，夫人的身世背景所有资料都在这儿了。当年，夫人的父母给穆老爷子治疗结束后，回家的途中发生了车祸，是因为穆家的司机疲劳驾驶，导致车子失控撞进大海，三人无人救援，溺水身亡。后来，夫人被穆家所收养，并和穆景川定下了婚约。我就知道离婚没那么简单。我不能早就装好了柜台。穆总，嗯，这位是新来的员工秦真，你带他熟悉一下业务。这位是我的秘书张天飞，你有什么问题直接联系他。张秘书好，这狐狸精是谁？居然可以跟穆总这么亲密，想跟我抢穆总，看我怎么治！正好今晚有个大业务，我带你去熟悉一下。好的。谢总，谢总，那个合同交给我好不好啊？那得看你的表现了呀。哟，今天还带信来，这身材挺真的。秦真，你们认识？好、哦，老熟人了，但是呀，也比不上咱们俩之间的关系。那好啊，今天的合同就交给你来谈。好好伺候谢总。哎呀，只要把我伺候好吧，什么合同都不是问题。滚开！你这么激动干嘛？咱们俩也是老熟人了
。你说是吧，张秘书？你竟然敢打谢总，谁让他手不干净？既然秦震你这么误会我，那这合同也不用签了，走吧。秦震，你是来当大小姐的还是谈业务的？你当上班是好玩吗？你知道丢了这个合同后果有多严重吗？业务根本不是这么谈的。别废话，喝了这杯酒给谢总赔罪。清真，我要是真想争，何必等到现在？看在咱们俩是老熟人的份上，你把这杯酒喝了，我立马跟你签合同。喝了就能签？对。张秘书，可以走了。谢总，记得签合同。你老公玩了我老婆，那我就把他老婆也玩一个。<笑>走啦！哎呀，徐振，在干什么？顾兆廷，你眼瞎呀？你老婆可比张彤彤那个女人香多。哎，把他给我！顾少廷，做人不能太贪心。你都有了张彤彤，我我还不能和你老婆培养一下感情呢？热，好热！你们两个什么时候勾搭上的？你和我老婆搞到一起多久？我当然就和你老婆搞到一起更久嘛！谢雨，你信不信我弄死你？顾少廷，你敢动老子试试？我这么早，居然还嫌弃我！天哪，在电梯里就忍不住了。刚是故事集团的顾总吧？还是顾总会玩啊？要是可惜，就要看清女主角是谁，不然就能把这个消息卖给媒体了。不是集团的顾总吧？还是顾总会玩啊？就是可惜没有看清女主角是谁，不然就能把这个消息卖给媒体了。顾小姐，你有病啊！我醒了。一个穆启川，一个谢雨，你可真是个婊子！一个男人，这么些年，到底给我戴了多少绿帽子？帽子还在身边，你信不信我让你遇到八卦？你敢？我有什么不敢？不想戴绿帽子就赶紧离婚！放开我！这么喜欢男人，今天就让你玩个够！吴小姐，你放开我！我们已经离婚了。离婚？我还没有签字，我现在还是你丈夫，你跟我做属于义务。怎么了？你还要为了别的男人守身如玉？我，我嫌你脏，放开我！顾少廷，你脑子有病就去治治。你为什么要和谢雨串通给我下药？你到底有什么目的？看来谢总的功夫退步了呀。你好像对昨晚很不满意呢。真的是你做的？你就是怕我告你吗？哦，你有证据吗？没有就是诽谤。你拍我干什么？我自拍都不行了呀！你看我手机上哪有你照片、啊？听说这秦真是穆总安排进来的，这好大的威风啊！不仅威风，还自恋呢。真以为自己有多好看啊？少廷，我们帮帮秦真吧。他要怎么？没想到秦真这么缺钱，不惜用这么下作的手段去骗人。是真够下贱
秦娟，你缺钱为什么不告诉我？陪人聊骚赚钱，你可真是下贱！吴少廷啊，你又犯什么疯了？陪人聊骚赚钱，你可真是下贱！顾少廷啊，你又犯什么疯啊？哎，你自己看，多看一眼我就觉得恶心。你表面上给我装得很清楚，你背地里就是个人尽可夫的荡妇。这不是我，我没做过。现在网上到处传的你的私照，你还我装不知道？是是不是你放的？秦真。能不能换个人？大家都很忙，没工夫搭理你这点烂事儿。你干嘛？把手机还我！网上曝光我的照片都是从第三方角度拍摄的，而从这个角度拍摄照片的人只有张婷婷。你要是想摆脱你的嫌疑，就把手机给我解开，让我看看。你想看就看，凭什么？赶紧把手机还我，不然我就报警。你报啊！反正不耽误我解锁你的手机。站住！把手机还我！张庭真，你还有什么好狡辩的？我跟你无冤无仇，你为什么要害我？我跟你无冤无仇，你为什么要害我？我去，张秘书平时看着那么正经，私下里却那么骚，哪里正经了呀？我好几次看见他给穆总汇报工作的时候，恨不得把衣服拿下来勾引穆总呢。这个男人得有五十多岁了吧？张秘书之眼下得去嘴，叫哥哥。谁让你长那么骚？拿你照片骗那些老男人一点也不准。你把嘴巴给我放干净点。哟，自己长得骚还不让人说了？你勾引穆总、勾引谢宇的时候怎么不这样呢？你以为你穿上衣服就干净了呀？呸！万人骑的婊子，闭嘴！你要是再敢跟我多说一句，我就撕了你的嘴！我先撕了你这个贱人的嘴！把他扔出墓室！穆总，穆总，不要，不要！这秦真是他冤枉我，穆总，不要离开墓室！不要，不要！这秦真是他冤枉我，穆总，不要离开墓室！秦真，这件事是我没有调查好，但也是因为你的本性如此，才会让我觉得你会做出这样的事情。在你眼里，我一直是那种为了钱会出卖自己的人，难道不是吗？这个是园林度假村的项目书，我不止可以跟穆氏合作，而且我会提供你当地的项目负责人。秦真，你想要吗？园林度假村就是那个投资超过几十亿的项目？应该是，这个项目确实是由顾世清能弄的。天，那顾总亲自把这价值十亿的业绩送到秦真手上，以后光靠这份业绩。秦真后半辈子都衣食无忧了吧？这跟我想不想要有关系吗？顾少廷，你又有什么目的？换你三年给黄总梳洗。业绩，换我的血。顾少廷，你疯了吧？这些钱够你以后吃喝不愁的了，而且你也不用再像妓女一样去讨好男人。哼<笑>。少廷，你忘了吧？离婚归离婚，但婚内财产还没有分割。况且过错方是你，我有权分得你一半的财产。吴少廷还没离婚呢，只有嫂。吴少廷还没离婚呢，只有嫂。少廷，放开真真！秦真是我的妻子，再滚的是你穆景川了。给我走！吴少廷，拿开你的脏手。我已经和你离婚了，你没资格管我。你说我脏？你跟那么多男人都睡过，你岂不是更脏？那你滚啊，顾少廷！你还要羞辱我到什么时候？非要把我逼得跪下，向你磕头求放过，你才甘心吗？我说的都是事实。你跟那么多男人不行？你看见我跟他们上床了？你把证据拿出来，顾少廷！我就算再不看，也轮不到你来羞辱我。不配。还有。你要是不想离婚，我会到法庭去起诉。我不欠你，也不欠张彤彤。如果张彤彤死了，你也别来找我。顾少廷，以后少来穆氏房间。住
重磅新闻：穆氏集团总裁穆景川将于三月九日与未婚妻亮相晚会。呀，秦真，这么快就被顾总抛弃了？也是，谁能像少廷那么善良？看你可怜，就把你给娶了。嘴巴要是闲的慌。就滚去厕所把马桶舔干净，做个人人称赞的好东西。你骂我，不然我再跟狗说话吗？秦、啊、真，别学狗叫，吵。彤彤，怎么了？阿姨，秦真他不但推我，还往我头上浇红酒。秦真，给彤彤道歉。你见过人给狗道歉的吗？要道歉，你道啊！你在嚣张什么呀？我跟你讲，穆景川今天就要迎娶新夫人了，你不会以为他还护着你吧？你管我怎么样呢？你家住海边，管这么宽？你得意什么呀？过了今天，你连镇牌穆夫人的洗脚水都喝不上。哦，你喜欢喝洗脚水啊？那你就喝呗，我又不跟你抢。头一次见喜欢喝洗脚水的。闭嘴！你们笑什么笑？秦真，到时候我让少廷踹了你，顾家的财产一分钱也别想拿到。我要让你净身出户，我求之不得。我刚刚没听错吧？顾氏集团少廷，是那个海市大名鼎鼎的顾少廷。那这女的就是顾总的母亲。听，听他们的意思。顾总马上就要离婚了，那顾氏总裁夫人位置不是空出来的。顾夫人，我是李氏集团李天成的女儿李丽。顾夫人，我是江氏集团的江念。你们别以为我不知道你们在想什么小心思，不过是几个市值几十亿的小公司，你肯来幻想我们家少廷，别做梦了。各位。今晚十分感谢大家参加我木某的宴会，借这个机会，我想郑重宣布一件事。一个月后，我将和我的未婚妻秦真举行订婚典礼。我不同意，穆景川，你忘了，你身边那个女人还没跟我离婚呢。我不同意。穆景川，你忘了，你身边那个女人还没跟我离婚呢。那又怎么样？如果不是你跟条赖皮狗一样，还能真真不放，真真早就是我的妻子了。穆景川，我告诉你，这一刻我没离婚，她还就是我顾兆成的女人。秦真，你今天晚上敢答应我，我就敢起诉你重婚罪。重婚罪？你和张彤彤搞在一起的时候。你怎么不说你犯了重婚罪？我跟彤彤的关系不是你想的那样的。你不用跟我解释，我不想听。你不能走，今天晚上你必须跟我回去。少婷、啊，你怎么？彤彤，还不赶紧去看看你的白月光？等会儿就进火葬场。秦真，你还敢揍彤彤？穆少婷，在两个女人之间反复。很好玩吗？穆总当众公开娶人妻，难道这就很体面了？没有顾总玩的话。哎呀，少廷，你别管那个贱人了，快来看彤彤。妈，彤彤你去哪儿啊？公司要出去，先回去。但是别妨碍我工作。说什么去公司？一定是去找秦真那个贱人。哥，我到了，你先回去休息吧。这里毕竟不是家里，我进去检查一下再走。这是穆氏旗下的酒店，应该不会有。来，听话。你们这两个狗男女在门口，就这么跑皮蛋了？顾少廷，怎么我走到哪儿你跟到哪儿？你烦不烦啊？怎么了？我在这儿
影响你们两个私会了。够了，我没有管你和张彤彤，你也没资格来管我。况且，豪门婚姻不就是各玩各的才正常吗？麻烦你赶紧滚去找你的白月光去。麻烦你赶紧滚去找你的白月光去。就没有人敢碰我们女。秦真，不要挑战我的耐心。那我偏要试试。顾少奇，你是不是疯了？别打了！吴锦川，告诉你，你敢碰我，我让你能五世集团整个消失。秦真本来就是我的，我养了整整七年，如果不是你横插一脚，早就结婚了，哪还轮到你在这叫嚣？你问问他，三年前他给我下药，求我试他。就是因为你不行，满足不了他。父亲的废物，真真，都给我住手！蔡姐，你羞辱我羞辱够了，我跟你说了无数次了，三年前的事情就是一场意外。如果有机会，我宁死也不会让你后悔。可事情已经发生了，我能怎么办？况且我并没有病。你凭什么一直这样羞辱我？顾总，谢氏的谢宇、谢总在楼下吵着要见你，说是有张小姐的事情同你说。行了，上了。好的。还是那个女人的话管用啊！顾总都得亲自请我上来。<笑>再说废话，就多我自己。<笑>那我就不客气了，北海道笑话，最有胜算的，除了木甲，就是你的故事集。招标成功后，你得让我参与。凭什么？就凭你一个亏壳公司吗？凭张彤彤吗？只要参与进去，我就把它拨干净。闭嘴！再让我听见你一缕心痛。我毁了你的幸福，顾总。如果不是我和他离婚，你就不能光明正大的大在一起。难道说顾总就喜欢偷情吗？以后不许在方面进场，给我出去 ！OK。嘿，一个贱人，你还当人宝吗？你们等着，我迟早弄死你！给我。谢宇，只要你帮我弄死秦真，我就跟顾少廷说，让你参与北海道的项目，怎么样？谢宇，只要你帮我弄死秦真，我就跟顾少廷说，让你参与北海道的项目，怎么样？秦真不就是跟你抢了顾少廷吗？你至于这么狠心要弄死？你个眼中钉，不拔掉还留着他干嘛呢？狠，还是你张彤彤够狠。我答应了，不过你要是敢出尔反尔，第一个要把你顶。谢宇，只要你说话算话，无论你要什么，我都会让少彤给。秦真，别怕呀，我今天可不是来伤害你的。那你要干什么？开密生意，张彤彤了，让我来杀了你。你长这么好看。觉得太可惜了，毕竟我还没有玩过你。唉，秦真，你不用怀疑我的目的。我知道你和穆景川的关系，只要你让我参与到北海道的项目，我帮你一起对付贱人，甚至把他弄进监狱。张彤彤那个贱人总是自作聪明，让我杀了你，杀人不犯法吗？不用偿命吗？我有那么愚蠢吗？总不能让他拿我当枪使。那你准备怎么做？我们不如将计就计，演一场车祸。当我找他兑现承诺的时候，在现场录个音，这不就有证据了吗？下车失灵了，快上开呀！停车。顾少廷，顾少廷，少廷你走吧，少廷你别吓我。少廷，少廷
星辰，你没事就。少天，喂，幺二零吗？说我们这有人出车祸了，你们快过来！少天，你你你，少天。逃逸者谢雨，但他说你可以证明他没有故意伤害秦相，麻烦你过来协助我们调查。警真，你快跟他们说呀，我不是有意抓你和顾少平的，快说呀！那你为什么不停下来？为什么？杀成失灵了，我也不想啊！我不知道为什么车突然开着开着就失灵了，我不是故意的。不管怎么样，顾少平现在生死未知。你该承担的罪责一定要承担，其他的事情我会和警察解释清楚的。你什么意思啊？我还是要坐牢是不是？不行、啊，我不想，我是无辜的呀。可你撞了顾少天，这是事实。警长，你在这装什么无辜啊？让开，我要回去看看。你回不去。警察同志，我有新的证据证明这场车祸。一场蓄意谋杀，警察同志，这是新的证据。我有新的证据证明这场车祸是一场蓄意谋杀，警察同志，这是新的证据。没事吧？我回家。他就是个杀人犯，你们怎么能把他放出来呢？你这是在纵容杀人犯！照片并没有实际证据证明秦小姐和谢雨是在密谋，我们不能冤枉人。不行，你们得把他抓起来。张彤彤，知道这场车祸的人，除了我和谢雨之外还有你。到底谁才是杀人凶手？你心里清楚。哥，我先去趟医院。看顾少平，他有什么好看的？像他那样的人，死了都舍不得干，你不许去。哥，这次是他救了我，我陪你去。这半死不活的样子，还不如直接死了算了。你这个贱人，我把少平害成这样，你还敢过来？我杀了你！真真要是有什么事。让人顾氏付出代价。你说什么？顾少廷他成了植物人，现在你满意了吧？这不可能，顾少廷成了植物人，我不相信。收购故事股份，对，无论多大的项目，只要对方放弃故事，跟穆氏合作，穆氏愿意占有股份。故事，这是要破产了？你怎么回事、啊？这害病人能不能认真一点？药瓶空了，继续输液不输人命的。哎，你烦不烦？不是换好了吗？真的舍不得你，但是你也不忍心让我后半辈子过苦日子，对不对？阿姨，护士
现在情况怎么样了？是不是越来越不好了？我现在没心思管那些，我只是想让少廷醒过来。医生，我儿子情况到底怎么样？有没有什么其他的办法？陈如，你能不能让我儿子醒过来啊？我只有，不过人家离职了，已经不做医生了。我亲自去请他过来。他是谁？叫什么名字？他就是你儿媳妇，秦真。钱江，你快出来！钱江，混蛋，这里不欢迎你们。啊，穆景川，求求你让钱江出来，我要让他给少廷做手术，筹集两百万。两百？原来你儿子命只值两百万。不过拿钱砸人，你是来做对象。穆家可不稀罕这点钱，少在这里装逼。三年前的戏码呀！你说什么？看见顾少廷昏迷，顾氏不行了，立马给自己安排一出小白花被迫离场的戏码，打算跑路。这不就是你三年前的戏码吗？三年前，顾少廷扮作穷小子，而谢宇却是实打实的富二代。而你，为了将自己的拜金心思摘干净，给我和顾少廷下药，污蔑我们背叛了。而你呢，成了受害者，转头嫁给了谢宇。三年后，你过得不好，又来找顾少廷接盘。可惜，张彤，你的手段过时了。那又怎么样？反正你又不会见死不救，倒不如把这个恩情送给我。滚！我没时间跟你废话。彤彤，你们聊的怎么样？阿姨，你放心吧。秦真已经答应了，太感谢你了，彤彤。你真的要去给顾少廷做手术？嗯。你不能去，顾家都是一群狼心狗肺的东西。救了顾少廷，你等于白救。哥，他救了我，我便还他。从此以后，再无瓜葛。手术成功了。专家，但是我没想到他救活了你，却把你变成了一个废人。不可能，这怎么可能？你这一数不尽、信口歹毒的贱人，把我家少林害成这样！我不是傻，我不能保证所有病人都能安全的从手术台上下来。你要是再啰嗦。顾少廷就算死了，我也不会再走。你要是吃不好，我挖你的眼！滚！我不
需要你治。你脑子是不是没被治好啊？对，我脑子是不好，才知道你这么歹徒，我当初就后悔救了你。我拼命救了你，你却对我恩将仇报，救醒我，又让我成为了瞎子，让我一辈子活在阴影当中，是吗？秦真，玩够了就给我滚蛋！我不需要你猫哭哭的炸慈悲。对，我就是要折磨你，报复你。怎么，顾总现在连病也不想治了是吗？就这么打算放弃自己了？你给我闭嘴！事实也不想听了吗，顾少廷？没想到你现在已经废成这个样子了，真可怜呐！你给我滚出去！好，那等你葬礼的时候我再来看你。秦真，我后悔救了你。走。我,我不同意，秦真，你知不知道你捐了眼角膜的后果是什么？我是医生，我当然清楚。那你为什么要签这份无偿捐献眼角膜的同意书？他是为了救我才瞎的，我必须这么做。可你有没有想过，青春，我才是你的未婚夫。抱歉，但这件事情我做定了。嗯、这件事交给我来解决，我一定帮他找到合适的眼角膜。他既然救了你，一定让他完好无损。这样做和顾少廷强行抽我的血有什么区别？我阻止你，不是为了顾少廷，也不是为了张婷婷，我是为了你，哥，你放了他吧。我希望景川哥依旧是景川哥，而不是一个恶魔。放。秦真，你真想好了？捐眼角膜可不是小事，我想好了。你也是医生，应该清楚，将眼角膜分离、置入、再恢复，虽然可以让两个人都能视物，但对你而言啊，任何一个环节风险系数都极高。你的视力能否恢复正常都是个问题，但凡出一点问题，你这辈子的医学生涯。就走到头了，秦真呐，要为自己考虑考虑啊！我已经下定决心了，您不用再劝我了。好。手术很成功。张婷终于没事了，彤彤，这次可都是你的功劳。等到他醒了，我一定要叫他娶你过门。这次啊，不能再让那个贱人钻空子了。阿姨，只要少婷能好好的，我做什么都愿意。你居然骗我说明天才是手术时间，哥，我只是想还清这笔债。你根本不欠他，何况，就算他瞎了又怎么样？那是他活该，你又没有逼他救你。可是顾少廷他也没义务救我呀。你还顶嘴？行，金针，你翅膀硬了，我管不了你，我走。哥。
，来几个人，把张彤彤和张婷婷给我绑了。至于死活，哼，随你们玩。彤彤彤彤，快救救我！怎么了？赶紧给我点钱，我今天必须离开这儿。发生什么了？你说清楚啊！你可太惨我了。自从上次你让我把情人交给谢雨之后，穆景川就盯上我了，他要找人弄死我。我不管，我必须要离开这儿。你快想办法。那，那穆景川要是知道情人的车祸是我设计陷害的，不行，顾少廷现在还在医院呢。穆景川要是对我动手，他也保护不了我呀。不行，我也得出去躲几天。我们一起去缅北，他的手伸不到那边。你要干什么？你别过来！你要干什么？你别过来！都来缅北了，还不知道要干什么吗？方才，我求求你，我求求你，别把我的事，我求求你！少天，少天，能看到吗？妈，少天，你终于能看到了，你终于能看到妈了。秦，秦真呢？他还有脸来见你啊？要不是他医术不精，你也不会变成瞎子。所以他一次都没来是吗？他在外面已经有野男人了，哪里还会记得你？那彤彤呢？彤彤被秦真那个贱人给逼走了。你出车祸成了植物人，彤彤为了求秦真救你，被迫答应他离开你，离开海市。前几天就已经找不到了，估计。就偷偷离开了，秦真，你是怎么敢的？这次你能这么快找到我，那都是彤彤东奔西跑，千辛万苦求来的。妈，你放心，我一定会找到彤彤的。秦真，我也不会放过他。妈，你放心，我一定会找到彤彤的。秦真，我也不会放过。少婷，求求你让秦真放过我吧，我真的害怕了。彤彤，他对你做了什么东西？他让人把我卖到缅北去了。你知道那个地方有多恐怖吗？到处都是杀人犯、强奸犯，我差点就回不来了。什么？秦秦真不会这么恶毒吧？少婷，我说的这些你是不相信我是吗？我没有。就是这个恶毒的女人把你从我身边推走两次，我有证据。有证据，我求求你救救少廷，只要你肯救他，我自愿离开，再不打扰。只要顾少廷醒了，你就离开。秦真，你不是想要离婚吗？现在马上给我滚过来！嗯、救命恩人生死未卜。你却活得逍遥自在，怎么？你要死了吗？秦真，不是叫我来签离婚协议书的吗？你还不赶紧的？我很忙。着急跟你的奸夫上床是吗？签了，赶紧滚！我不想看到你这种脏女人。好了，顾少廷，从今以后，咱们一点两宽，再也不见。重磅新闻：顾氏集团总裁顾少廷将于本月三十号与未婚妻张彤彤完婚。少廷，我好喜欢那件衣服啊，怎么办啊？老板，这件衣服我要了。先来后到，懂不懂啊？那也要看看谁穿着比较合适。秦小姐，我觉得这件衣服更衬我的肤色，你还是别硬抢了，对吧，少廷
。确实，人不与狗比较，两位自便。秦川，你居然敢骂我少廷！你，小姐，你眼光真好。这是我们当季的新品，价值十八万八千八。这包我要吗？三十万。五十万。八十。顾少廷，你什么时候回元富产？去看看你的脑。秦川，你什么意思？你脑子要是没病的话，干嘛处处都要与我作对？抢了衣服又来抢包，你当你幼儿园没毕业？只要彤彤喜欢，我就要买给他。少婷，你对我真好，那我就祝你们婊子配狗，天长地久，有多远给我滚多远，别跟个狗皮膏似的粘着我。先生，这包你还要吗？不要。什么人啊，买不起别买！哎呀，怎么亏了几十亿不知道呀？我看顾少廷是疯了，一兰商业街项目他礼让六成，不赔就怪了。他的做法是想跟我们同归于尽吗？这也怪不得人家，任哪个男人被撬了墙角、戴了绿帽，都得发疯吧？秦秘书，你说是不是？我和顾少廷已经没有关系了，但人家顾总可不是这么想的。秦秘书，你也是幕室的一份子。这件事你说怎么办吧？够了，这件事还轮不到秦秘书插手，我会自己解决。好，那我就看穆总怎么力挽狂澜。顾少廷，你到底要怎么样才肯收手，放过穆氏？很简单，好好的待在顾家，做我的佣人。说不定这样，我可以放牧师了。上次威风的秦医生没把我们家马桶刷干净就走了，这下可以继续了。顾少廷，我是来谈判的。秦真，你觉得你有资格跟我谈判吗？如果你不听话，我只会把牧师折磨得更惨。你这个疯子！兰姨，你就别为难他了。他都耽误你跟少廷几次了，你还护着他？这次啊，我非要杀杀他的性子。张嫂，我盯紧他，别让他偷懒。是。马六点，没吃饭。你再敢多一句嘴，我就把这个刷子塞到你嘴里。你再敢多一句嘴，我就把这个刷子塞到你嘴里。我让你走了吗？你还想怎么样？马桶刷干净了，张嫂，舀点马桶水。好的，太太。秦医生喜欢用马桶水做饭，那就让他尝尝干不干净。来呀、啊，喝！放开我！顾少廷，顾少廷救我！贱人，你好大胆子，好臭！这水得自己喝吧。秦真，你要敢离开这个门一步，明天我就毁了穆氏。我相信穆子聪，他不会让你得逞。秦真，我告诉你，明天我就要跟头痛结婚了。你只要敢离开这个门，你别后悔。少婷，我好开心啊！我们终于要结婚了，以后我会做一个好妻子，我会做好顾夫人的。秦真，只要你肯救少婷，我愿意离开海市，永远不再回来，不再打扰你们。看见顾少婷婚礼衣服是不行，立马给自己安排一场小白花，被迫离开的戏码打算跑，这不就是你三年前的戏码？三年前，顾少婷扮作穷小子，谢宇却是实打实的富二代。为了将自己的拜金心思摘干净，你给我和顾少廷下药，污蔑我们背叛，而你呢，变成受害者，转头就嫁给了谢云。那又怎么样？反正你不可能见死不救，不如把这个恩情送给我。先生明天结婚，各位前妻
你送上一份贺礼。这份礼物，顾总可还喜欢？你把你的人脸模型给了我。秦志安，你为什么就是不肯放过我？为什么要拿伪造的病例和合成的音频来陷害我？伪造？你以为谁都像你一样吗？少廷的眼角膜根本就不是你捐赠的，明明是穆景川绑了张婷婷，把张婷婷的眼角膜给了少廷。你这么心狠手辣，怎么好意思在少廷面前邀功的？你为了跟少廷摆脱关系，居然强行摘人家眼角膜，该摘眼角膜的人是你，你应该死在手术台上。狗嘴里吐出人话，就把嘴闭上。你，我死在你的手上。秦真，不许动我妈动手。是你妈先打的我。顾少廷，穆景川确实绑了张婷婷，想要她的眼角膜，但是被我阻止了。你的眼角膜是我捐给你。如果你不相信的话，可以去医院查看一下捐赠记录，或者也可以问问给我们做手术的谁呢？秦真，谁不知道医院里都是你的人？怕不是你早跟医生通好了气，一起联合起来骗少廷的吧？言尽于此，你爱信不信。秦真，你还不能走，你还想干什么？你要干什么？你不是说少廷的眼角膜是你捐赠的吗？看看这是谁？秦真呢？不是说带我见秦真吗？他摘了我的眼角膜，我杀了他。原来你和张彤彤认识啊？这又是你们陷害我的把戏吧？秦真，证据都摆在这儿了，你还有什么要狡辩的？定罪也要讲究实际。既然如此，我就要看看他到底是真瞎还是假瞎。这，这不可能，秦真。你还有什么好说的，秦真？还有什么要解释的吗？你干什么？从今天开始，给我好好待在顾家，好好照顾他们，直到他们原谅你，我兴许可以饶过你跟穆氏。顾少廷，你放开我！我没罪，你不能这么对我。秦真，少廷说了，我什么时候原谅你，我什么时候就可以离开顾家。这样吧，我也不为难你，去给我倒盆洗脚水，帮我把鞋脱了。真是敬酒不吃吃罚酒是吗？顾少廷，这都是你逼我的。你再不让我走，我不敢保证我还会对张彤彤做出什么样的事情。好，我带我看看你能多少什么花样来。今天晚上给我睡沙发，不许上床，在这里好好反省。哟，你还有脸睡觉了？我已经睡沙发了，你们还想怎么样？我不让你睡觉，你就不能睡。你别欺人太甚。你现在就是我养的一条狗，欺负你又怎么样？我是寂寞，是我坠入爱的漩涡，是爱。想对我做什么？你把彤彤的子宫都没了，秦真，你得还我一个孩子。顾少廷，你放开！我们已经离婚了，别碰我！这条法律规定是离婚了不能碰的，何况你连那么多男人都碰过，还打一个？顾少廷，你无耻！我无耻！秦真，你别又当又立的。
。张彤彤，你是来看我笑话的？姐姐，你怎么能这么想我呀？我是怕你在顾家待的不习惯，所以特意来。我没你这个妹妹。张彤彤，你心肠怎么这么歹毒啊？小时候妈妈受不了爸爸的家暴，带我走了却留下了你。我一直对你心存愧疚。可你是怎么对我的？你把我一个人丢在缅北，害得我丢了肾。可也是我叫人把你从缅北救回来的，这你应该谢我吧？我是得好好谢谢你，可你也叫人取走了我的眼角膜。张彤彤，我恨不得死在缅北。这是你欠我的。当初因为你跟妈妈走了，爸爸没少往死里打我出气。张婷婷，这些罪本来应该你和我一起受的，但是你们却把我扔下了。强词夺理，你就在顾家好好的待着吧。等明天我和少平结了婚，你就是顾氏总裁的大姨子了。这样一个身份，换名换肾，有一双眼睛，应该很值得吧？不，彤彤，彤彤，我求求你了！看在我们是亲姐妹的份上，你就放我走吧，我不想再待在这儿了。姐姐。难道你不想一辈子衣食无忧吗？只要你帮我弄死秦真，我就帮你嫁入豪门。我已经被人挖掉了肾，我又被你弄成了瞎子，还有谁会要我啊？这算什么呀？我没了子宫，少廷不是一样娶我吗？张彤彤，你做了这么多恶，就不怕遭报应吗？秦真，你都听见了？不知道顾少廷知道你脾气的这份仇恨，他会不会跟你讲？秦真，你在威胁我。不过没关系，既然你都听见了，那就只能让你永远。张婷婷，你在干什么？赶紧过来帮我！你要是敢跑，我就告诉顾少廷，这样他让他把你这么的杀了。我，我没跑。做的，是张彤彤杀了张婷婷要嫁祸给我。你胡说什么呀？我在外面听得清清楚楚，就是你杀了婷婷。再说了，你撒谎不撒谎好吗？婷婷是彤彤的姐姐，她怎么可能杀了亲姐姐呢？你也不信我？人证、物证都在这，我该怎么相信你啊？报警！我要把这个杀人犯送到监狱。请跟我们回去调查。秦小姐，请跟我们回去调查。现在情况怎么样？目前的情况对秦小姐很不利，那边的证据很齐全，又有人证，而且秦小姐和死者是有冲突的，这更是坐实了秦小姐对死者是有杀人动机的。你就直接说，这件事怎么解决？解决。除非张彤彤改变口供，将张婷婷的死因定义为意外身亡。好，我知道了。少婷，我没事儿，我只是轻伤，真正该来医院的。少婷，我没有姐姐了，以后就只有我一个人了。你放心，有我在。两位，能不能等我处理好伤口，你们两个再搂搂抱抱啊？你什么态度啊？等一下，秦医生都被你逼走了，你还有什么事儿？一个月之前是秦真给我捐的眼角膜，那不然呢？不会像他那么善良？到底他们谁说的是真的？嗯、让张彤彤改口供，说张婷婷是意外身亡。牧师，我送给你。穆总为了秦真，倒是舍得
天价股份，说送就送，还真是情深意重啊！真真是我的女儿，我居然要护着。顾景川，她可是我的亲戚，这点钱就能买她的命，那我岂不是太对不起她？那你还想怎样？你不是想救秦真吗？好啊。你给我跪下，跪得我高兴了，你就可以救出你。张彤彤，你别太过分了。从前你不是仗着自己是穆氏总裁的身份，总是帮着秦真欺负我。现在我倒要看看你沦为丧家之犬是什么样子。穆总，你不是对秦真情深意重吗？你怎么连这点侮辱？你都受不了了，那你跪还是不跪啊？很好。顾先生，针对您报案的这起故意杀人案，已经有了新的进展。嗯，继续说。这起故意杀人案，你们是不是搞错了？所谓的死者并没有死，目前已经在医院苏醒了，还要求要见你一面。什么？张婷婷没死、啊？张婷婷，你不是死了吗？张彤彤当然希望我死了。因为只有我死了，他的计划才完美。你这话什么意思？顾少廷，你聪明一世糊涂一时啊，捧个蛇蝎当心肝。你真以为我的眼睛是捐给你当眼角膜了吗？错了，捐给你眼角膜的是秦真。张彤彤为了抢功劳陷害秦真，什么都做得出来。张彤彤为了抢功劳陷害秦真，什么都做得出来。这怎么可能？彤彤明明那么善良。放屁！张彤彤善良，她就是个心肠歹毒、撒谎成疾的贱人。我这次死，也是她为了嫁祸秦真，亲手把我头往墙上撞。就这样，她还善良？顾少廷，顾少廷，别被她骗，被她骗了。当初她就是不想和你过苦日子，才跟谢云好啊。临走前给秦真下药，设计抓奸。她怀了谢云的孩子。出去搞东搞西，被自家男人打了，就趁机推到秦真身上。你说顾景川不是更喜欢秦真吗？<笑>可惜呀、啊，他被谢雨睡了。这也是张彤彤出的主意。秦真，秦真，原来都是我错怪你了，对不起。张彤彤涉嫌故意杀人，我们需要带我去调查。管我做什么？秦真就是凶手，就是关彤彤什么事儿、啊、呀？同志，我能跟他聊聊吗？可以，五分钟。少廷，这究竟是怎么回事啊？张彤彤，你还要装到什么时候？我装什么了？我不明白。张婷婷就没死啊我姐姐她没死是好事儿啊，跟今天的事情有什么关系啊？张婷婷已经不交代了，并且指证你是杀害她的真正凶手。我没有，她在说谎呢，我什么都没做。你够了，你还要骗我骗到什么时候？真的以为我什么都查不出来吗？少婷，我就是怕你被新人抢走，我太爱你了，所以才做这种事情的。我求求你原谅我好不好？我现在给你两条路线，第一条。你去缅北当选奴，不要了，少廷，我求求你了，你说过会一直保护我的，你不能这么对我。你不是喜欢别人给献血吗？你连你的亲姐姐都可以送到缅北，那缅北应该是你喜欢的天堂才对呀、啊。不要了，少廷，那缅北应该是你喜欢的天堂才对呀、啊。陈婷。第二条路呢？我会救我的，对不对？滚到这儿，你自首！你老老实实给我交代真相！快点选！我选第二种。
顾少廷，我变成今天这个样子都是因为你。你以为把我送进去了，秦之就会原谅你是吗？像你这种只爱自己的人，根本就不配被爱。哎，你们干什么？你们到底凭什么带走彤彤？你如果继续罚阿公，我只能将你一起带回去了。啊，妈。张彤彤就是个杀人犯，您就别管了。不可能的，他是个善良的孩子，他怎么可能杀人呢？我知道了，那一定是秦钟搞出来嫁祸给彤彤的阴谋。真真，欢迎回来。谢谢走，我们一起回家。真真，秦真，之前是我不好，我被张彤彤蒙蔽了双眼。我们复婚吧，我想补偿你。顾总，晚了，破镜是不可能出院的。嗯、我们复婚吧，我想补偿你。顾总，麻烦你注意点，我已经有未婚夫了。秦真，我知道，之前是我不好，不过我现在想为了我过去赎罪。顾总，晚了，破镜是不可能出院的。那你就要跟这个丧家之犬在一起吗？和你无关。真真，我有事跟你说。什么事啊？目录是集团合资的别墅，我已经全部转给了吴小婷。现在，我一无所有。真真，其实你现在和吴小婷重归于好，才是最好的选择。都给吴小婷了，你为什么？是不是因为我？这是我最不是。你现在去收拾行李，我送你去顾家。顾少廷会好好。你说你什么意思？在你眼里，我就是这种趋利避害的人吗？但我确实给不了你我的生活了，真真，听话，回顾家吧。顾景川，你养了我七年，接下来的日子是我还给你的，你不能拒绝。好。岗位没有了，可是你们公司的招聘信息才发布不到两个小时，怎么可能没有岗位了？没有了就是没有了，你们现在可以滚了。你再说一句滚字试试，就让你们滚怎么了？来应聘还装大爷，干什么东西？你说我想要的什么？你你们给我等着，我去叫保安。哥，是他们公司不识货，咱们再找点别的。好。哎，我就说你们看着那么眼熟。没想到真是同城威风凛凛的木总啊！不对，故事都改姓顾了，怎么可能还有木总呢？穆景川，你这是来我们公司找工作呀？荣幸之至，只可惜我们公司只剩保洁了。走。哎，别走啊！你可别小看了保洁岗，去擦擦灰，每天把老铁身体和厕所刷干净了。一个月也有三千来块钱啊！每天把老铁十几个厕所刷干净了，一个月也有三千来块钱呐！侮辱谁呢？小丫头，做人呐，最好还是不要好高骛远。小川是有点能力，但是落毛的凤凰不如鸡，离了穆氏他屁都不是。何况你们得罪了顾总，在海市怎么可能找得到工作？你说谁？顾总，顾少廷。不然呢？难道你们不知道自己已经被顾总封杀了？停车，下来。穆先生，这辆车也是属于公司的，按照协议，您已经没有权利使用了。是顾少廷的命令吗？是的，而且我还需要搜一下您的身，看一下您有没有带不属于自己的东西。要想搜身，叫顾少廷亲自来找我说。我这也是按吩咐办事，我不可能让你们侮辱我哥。车给你，让开。志真，你还是回到顾少廷身边吧。现在他只针对我，听话，跟着他，总比跟着我生活好。哥，找不到工作的话，我来养你，我会一直陪在你身边的。回想我们走过的那些曲折，只有我们俩。好，那就说好了，以后无论发生任何事情，你都要陪着。好，嗯。
的警察官，你这是在挑衅我！我迟早会把千金抢回来。按照那经理的说法，像样的工资是不可能收我的。不过，我倒是可以送外卖，就是赚的少了点。没事的，那你去送外卖，我回到医院继续当医生，咱们慢慢来，日子总会变好的。好。真真，你说的，会一直陪着我，可不能骗我。谢谢院长，还愿意接纳我。秦医生能回来，可是医院的大喜事啊！我看你眼睛恢复的不错，到时先做我的医助，看几台手术，做做心理准备，我再给你安排任务。嗯，那我再调整一下。医生，我来看病。顾总来错地方了，我这里是妇产科，不治你的精神病。下一位，不好意思，你现在不能进。顾少廷，你到底想干什么？外面还有很多患者等着看病呢。这里是医院，不是你发疯的地方。把门外所有秦医生的挂号全满了。对，现在只有我一个病了，秦医生。顾少廷。当头部进监狱，把你的脑子也带进去了是吧？买号，你这分明就是在强买强卖，你在侮辱他们的生命。金珍，我我只想跟你谈谈，没有别的意思。谈什么？复婚。只要你跟我复婚，我愿意把穆氏集团所有的一切都还给穆景川，而且他不适合你。只要你跟我复婚。我愿意把穆氏集团的所有一切都还给穆景超，而且他不是我。顾少廷，你凭什么认为我不跟他在一起，就不跟你在一起？三条腿的蛤蟆跑，两条腿的门倒去。你要去哪儿？我要去找我的姑姑。我有功夫。这骑这个小破电动车是吗？他都这么对你呢，走，我送你。顾少廷，你能不能别犯贱了？我在最后跟你说一句，不会跟你说，我也不会再爱你了。来，珍珍，这个车买的是二手的，性能不太好，你抱着我吧。志振，对不起，站内有紧急通知，我得去送单了。啊、uh, ，没事儿，那你先忙。好，等我。好。居然迟到了三分钟，你知道这三分钟耽误老子多少事儿吗？对不起，路上实在有点堵，我尽力了。你还尽力了？我操，都傻成这样了，送来喂猪啊？你他妈的是死了妈了，回去奔丧啊！跑这么慢啊？这次是我的问题，大哥，我给你买瓶饮料，赔个罪吧。哼，你看我像买不起饮料的人吗？还瞧不起谁呢你啊？那你到底想？哼，还不服气是吧？还敢瞪眼？好歹你不服，叫你不服，服不服？叫你不服。哎，问你服不服？问你服不服？问你服不服？我我操！我我不服你，我不服你。看我，再看一眼，再看一眼，我操，还敢说，我你不服你。而且川哥哥，你本来不会这样的，是我害了你。我操！对，这才像你们外卖员，这窝囊样，就保持这个状态。我以后啊，见到你一次就打你一次。这。老子滚！看见了就烦。顾总，您交代的任务啊，我都完成了。您放心，我每天啊都会安排人揍这个穆景川，揍到他
滚出海市为止。哎呀，好好好，谢谢雇主，只要钱到位，这事儿啊，我一定办妥，啊，嘿，好好好。站住！刚才你口中的顾总是谁？你认识穆警察吧？哥劝你啊，离他远点儿，他可是得罪了一位大人。凡是啊跟穆警川扯上关系的，都没有好下场。所以，那个大人物是谁？顾少廷，听说没？他可是海市了不得的人物啊。嗯，顾少廷，又是。你为什么老是这么阴魂不散？你是说，我让你查秦真父母的事情有消息了？是的，根据事故调查，还有当年的一些知情人，可以证实夫人父母的车祸不是意外，而是谋杀。谋杀？那凶手呢？找到了吗？也查明白了，就是收养了夫人的穆氏总裁穆景川。喂，珍珍，我正好有个事情跟你说。我也有事找你，谈谈吧。好，你在顾家等我，我马上回去。哟，这不是秦真秦大医生？怎么的？穆景川睡桥洞了，你过来勾引前夫啊？我是来找顾少廷的。哎，秦真，你给我滚出去！我们顾家不收二手货。像顾少廷那种心狠手辣、表里不一的垃圾，我也不收。要不是因为我有事儿过来，你以为我愿意来你们顾家？真是让人恶心！你这个贱人，我今天非救了你不可！少廷，你放开我！妈，你先上楼。我今天非要救你他一下。妈，你先上去。哼。顾少廷，我秦真到底欠了你什么？你要一直缠着我，还伤害我的家人。家人？你说穆景川呀、啊？没错。是，我缠着你是给你造成了困扰，但是穆景川他该打，我在给你报仇呢。你早点去死，就当是给我报仇了。你，你想让我去死？难道不应该吗？你仔细想想，这些年来你对我造成了多少伤害？我本来以为离婚了就能逃离你了，结果呢？你跟块狗皮膏药似的粘着我，伤害我的家人。那你觉得穆景川就是什么好人吗？他就是个杀人犯，你父母的车祸就是他亲手设计的。你要是不相信我，自己自己看。顾少天，你不用费尽心机的去栽赃穆景川。他是什么样的人，我最清楚。到底跟你过了什么迷魂汤？你连你亲生父母的死你都不在乎了？谁对我好，我看得一清二楚。到现在，我身上这些针孔还没有完全消失，这些都是你的所作所为。你要是真为我，就该从我的世界里彻底消失。别碰我，嫌脏。秦真。我真的没有骗你，那个穆景川才是真正杀害你父母的凶手。如果你不相信我，根据名单上你一个一个查。我从十六岁开始就和穆景川生活在一起，比起你这个差点杀了我的人，我更相信他。真真，怎么来的这么早？因为我个惊喜要给你。什么惊喜、啊？因为我个惊喜要给你。今天发了第一笔工资，这是我真正靠劳动赚来的钱，所以，我买了枚戒指。真真，你说过，你会一辈子陪着我的。如果这句话还作数，那么真真，你愿意嫁给我吗？就拿着几百块钱的破烂戒指，你还想求婚？穆景川，你的骨头已经这么软了吗？真真，你别有压力，我是开玩笑的。就保持这个状态，我以后啊见到你一次就打你一次。哎，给老子滚！看
getting you fired. 我愿意，给我戴上吧。秦军，你疯了吗？秦军，我好开心。我们回家吧。好。秦军，秦军，你一直往后滑呀！重磅新闻：穆氏集团资金断裂，连累顾氏集团陷入财务危机。顾总。不少牧师的合作商在楼下要求还钱，这件事已经影响到了集团股价。把北海道的项目停掉，钱抽出来，还给他们。是。牧师集团账上的钱去哪儿了？哎呦，顾总还是年轻啊，火气这么大，得多喝茶，放宽心，只顾眼前的利益是走不远的，这是前辈之见。所以说。你是守了一个空壳的牧师集团活了半辈子，你活得可真不容易啊！哼，顾少平，我在掌管公司的时候，你还在玩泥巴呢。顾总，牧师没有钱，但是我们顾氏有啊，我们可以拿顾氏的钱圈钱上，然后钱总会赚回来的嘛。叫我到明天仓库卖脸！你们是不是跟牧师集团串通好了，要把钱转移，留给我一个无底洞？是又怎么样？怪就怪你太蠢，说什么商业天才，还不是个蠢货。哈哈，这叫兵不厌诈。好久不见啊！秦川，你他妈敢耍我？哎，吴少平，是你还太嫩了。置之死地而后生，你看，牧师我拿回来了，真真的把你嫁了。看，现在的什么都没有，你背着人家，你根本配不上这个。但我跟你不一样的是，真真如今只爱我、啊。你嚣张什么？你敢让真真知道你是杀你父母的凶手吗？你敢吗？你敢吗？你不是已经试过了吗？他根本就不信你，他更不相信我是杀了他父母的凶手。你与其担心这些，倒不如担心一下顾氏。如果不想让顾氏破产，三天内。你怎么把牧师吃进去？给我吐出来！下这个套，没那么简单吧？还不算太蠢，我要你将北海道的项目无条件转让给我。秦川，你又太过分了！顾少廷，你还有资金推动北海道项目吗？项目无法启动，到时你连违约金都赔不起。所以说，这个局早就下好了，是吧？成王败寇，顾总不会不明这个道理吧？好、哦，这次真是我等着，随时攻破。你拿着这个去一楼右边的药房拿药。我在失落什么？真的是疯了。顾少廷应该彻底死心了吧？真真，哥，你怎么在这儿啊？这是怎么回事啊？峰哥回家，我再解释给你听。哥，秦叔怎么又回到你手上了？你做了什么？秦晨，是整个牧师不归人主了。我也终于可以去你了，我等不来了。这到底是怎么回事？哥，你是不是对顾少廷做了什么？晨晨，你怎么能这么想我呢？拿回牧师，是因为顾少廷经营不善，被牧师赶出了董事会。为了牧师能够正常运营。那些股东们亲自把我请了回去。现在，我是新任牧师。这怎么可能？顾少廷的手段那么厉害，牧师怎么可能会经营不善？就算再不济，也有故事撑着呀。一个名不副实的废物，外界的报道对他都是夸大性。但将顾少廷赶出董事会，这未免也太轻松了吧？会不会有诈
。哎，没事，这些都是我该操心的事。我们家珍珍啊，只需要做好当新娘的准备就行。难道你还不相信哥哥的实力吗？我信。这里是我们从小长大的地方，做我们的方法好不好？你要是不喜欢，我们再换一个。我们今天买婚纱婚纱不用买，做好就问题。你看到了？为什么？为什么要害死我的哥哥？凶手为什么是你？因为你啊。我。因为这真你，太好看了。回答我的问题。还记得你第一次跟着父母来我们家吗？当时我就对你进行了承诺。我的心告诉我，我一定要把你留住。等约定好后。你就要跟着你父母离开我家。我那么爱你，你怎么能走呢？所以啊，我只好把那些会分开我们的人，全部送进地狱。就因为这个，杀害了我的父母。早死和晚死有区别吗？而且他们的死，也让我拥有了和你在一起的数年时光，这难道不好吗？吴景川，你就是个魔鬼。我只是太爱你了，爱你。魏景泽，我现在只要想到跟你待在一起的那些日子，我就觉得恶心。你为什么要这么对我？为什么？我觉得过去了。你难道忘记了我已经受过的所有屈辱吗？我一直爱着你啊！你给我滚！景泽，别闹了，好好做我的新娘吧，我们会幸福的。对，你还跟顾笑什么？你忘了他是怎么伤害你的吗？他给我的伤害，比得过你给我的吗？穆景桥，我是真的把你当成家人，可你是怎么对我的？不管怎么样，你永远都是。在你杀害我父母的那天，我们之间就再无可能了。有没有可能？我说了算，你只要等着做我的新娘就好。来人，看好夫人，禁止夫人踏出房门半步。快放我出去！快放我出去！我恨你！快放我出去喂，秦林的人呢？你要敢伤害他，我绝对不会放过你。我这么爱珍珍，怎么可能会伤害她？快把她还给我！他人呢？我要见他。可以，很想见珍珍是吧？好，那你一个人来。穆景川。你要是敢还手，这辈子都不可能再见到这个这一次，是还你安排人在我送外卖的时候打我。我要见他。别急，还没完，继续打。啊嗯嗯嗯嗯这是你拐走我的真真，该打。可见你拐走的真真，该打。
我捧在手心上的时候，被你弄糟了。兄弟，该死！干嘛不糟了？让让让，让他跑了！什么？废物！怎么喊的人？这就是你选择，对不对？我已经报警了。心疼他是不是？三年前你抛弃我和他结婚，我穆祖生在你眼里几年的付出屁了不是？现在好不容易报警，好，那我就麻烦垫背，把他带上来。你快放了他！放了他，然后我入狱，让你们相亲相爱吗？那么爱你，却捂不住你的心，他凭什么？顾少廷，不好意思，秦小姐，我们需要您录口供。可以滚了，顾少廷，他不是在监狱吗？他为什么会在这儿？我想要一个人无罪，不是很简单的事情。他是杀人犯，谁杀人了？再说了，张婷婷又没死。秦真，当初是你害得少廷瞎了眼，现在又让他断了一条腿，你一直缠着他，是想让他死吗？你一直缠着他，是想让他死吗？你的腿怎么了？我帮你看看。你别装了，还不是你在外面勾搭的野男人，把少廷的腿打断，又给他扔了下去，这不是你亲眼目睹的吗？顾少廷，我也是医生，我可以帮你看看。不用，不需要你看。我马上就要跟他弄结婚了，麻烦你以后滚出我的世界，别再来纠缠我，否则我这条命早晚被你给克死。你发什么疯啊？那些都是迷信，有什么事咱们以后再说好不好？现在最重要的是给你治病，只要你滚我就好了。滚呀，秦真，你别在这犯贱了，赶紧滚，别打扰少廷养病。他凭什么？顾少廷。王护士，这床病人呢？秦医生，他已经出院了。秦真，你又来顾家做什么？我来照顾少廷，少廷由我来照顾就好。你一个外人，赶紧滚！我不走，你怎么这么没脸没皮啊？我儿子由彤彤来照顾，你给我滚！秦真，你贱不贱啊？是不是因为你的金主穆景川被抓了，没人包养你了，所以你就跟个赖皮狗似的赖上我们家少廷了？少廷，我是医生，我能治好你的腿，你信我这一次好不好？如果换做一起。我可能会把你留下，现在可能。为什么
是一个被目的性玩够的女人，我凭什么要见他？一个被目的性玩够的女人，我凭什么要见他？滚！别脏了古家的地板！彤彤，送我回房间。出去，少婷，我知道我以前做了很多错事，但是我真的在改了，因为我是真的很爱你，我不能离开你。少婷，这次不管你的腿能不能好，我都会一直陪着你的。张彤彤，我让你回来不是给我演苦情戏的，你现在只要做好我跟你吩咐的事情就可以了。你是不是真的爱上秦川？滚，少婷，那我们之间的感情又算什么？我才是最爱你的那个人，只有我才会对你不离不弃。不离不弃，张彤彤，你是怎么嫁给的谢宇？我可是一清二楚。我现在告诉你，我爱的只有秦真。那你之前为了我抽他的血又算什么？当初是我没有看懂自己的心，是我对不起他，是我对不起他。秦真当真是好算计，轻而易举就夺走你的心，让我输得一败涂地。现在只需要好好演完这场戏，否则我告诉你，你是怎么出来的，我就可以让你怎么进去。顾少廷，你不能对我这么狠。滚！秦真，你怎么还不滚啊？你怎么脸皮这么厚啊？顾少廷，你就是个傻子。少廷他现在不想看见你。少廷，滚！谁让你滚？滚死！顾少廷，你一直警告我让我别后悔，现在我后悔了。我的腿没知觉，我成了你的后台。我能治好你的脑子和眼睛，这次就能治好你的腿。信我这次好不好？相信你。不过你上一次给我做眼角膜，这次可不能捐腿了。不过你上一次给我做眼角膜，这一次可不能捐腿了。放心，治不好我就跑路。不可以，你答应我了，你不许烦。好，我不烦。滚！贱人，都是贱人，凭什么我什么都得不到，你们却和好如初？你们和好了，我是不是又要回家了？不行，我不好过。那你们也别想好过。张嫂，你把汤给我吧，一会儿我端上去。可是太太说她要亲自送。哎呀，少晴说了就想喝我端的汤，你走吧。这可不能怪我，顾少婷，是你背信弃义，都可以去死。你在干什么？我没干嘛呀、啊，我刚才我看到你往汤里加的什么东西，真的没有啊！不信你看。啊！张总，你干什么？三爷，谁让你看你不敢看？去死！啊！我我我！别别别！别！你死了，他们一样不好过。是顾少廷跟秦真去死，没想到你替了他，不过没关系，你死了，他们一样不好。赵彤彤，你疯了！我就是疯了，你们这些贱人都该去死！我去叫救护车。赵彤彤，我妈对你这么好，你死
怎么下得去手的？还不是因为你，要不是你抛弃了我，我会伤害他吗？来人，把他从楼上给我扔下去！我爸，你就应该知道是什么下场。呀、啊！你妈情况怎么样？阿姨她已经脱离生命危险了，但……她怎么了？她瘫痪了，摔下楼的时候摔断了脊椎，后半辈子可能只能在床上度过了。妈，我妈，你感觉怎么样？我怎么动不了了？上帝，我怎么了？妈，你先别激动，你听我说，你的腿瘫了。上帝，妈怎么办啊？上帝，你这样，我求求你，救救我妈好吗？你可以不用救我，你把我妈治好行吗？我会尽力的，但是现在目前的医疗水平有限，希望不大。你们还是要做好心理准备，阿姨，您刚从手术室出来，还是要保持情绪稳定，这样才有利于后面的恢复啊。我之前是被赵东东那个女人蒙蔽了双眼，我以后再也不会这样对你了。我求求你，你救救我！我以后再也不会这样对你了。我求求你，你救救我！妈，妈，您别激动，听真真的。他一定会尽力的，啊！好了，现在病人需要休息，请你们二位出去吧。妈，您先好好休息，我们先出去。好。少田，近期我安排了手术帮你治腿。不用了。我这样挺好的。你别说丧气的话，阿姨的病，我会尽力帮她治好，你我也不会放弃的。现在想想，这就是命吧。我以前对你多么不好，做了那么多错事，这可能就是我的报应。这样挺好。那我呢？你一句不想治了，就要我放弃为你腿所做的努力吗？顾少廷，你不能这么自私。我哪里配到你救啊？所以，你欠我的婚礼也不给我了吗？秦小姐，我是木井川的委托律师，他想见见你。君君，你还是来了，你也想哥哥他，对不对？我是来看你怎么还没有去死。我是来看你怎么还没有去死，君君，我知道错了，我已经把牧师转到你名下了。即便你送我入狱，我还是舍不得救你。我真的很爱你，爱，爱我就是要把我爸妈害死，就是要把我像宠物一样圈养起来。穆景川，你的爱真是荒唐不可我对你的爱很荒唐吗？我养了你整整七年。每次我看见你，我都想完完全全占有你。我宠溺你，放纵你，却跟着顾少廷跑了。你有想过我的感受吗？君君，是你先抛弃的我。穆景川，你有没有想过我根本就不需要你的收养？本来我是可以有爸爸妈妈的，但就是因为，为了你的一己私欲，我的家没有了，被迫寄人篱下。马上就去死，为我的父母陪葬。君君，你无辜。如果重来一次，我什么都没做，你会不会原谅我，爱上我？不会。为什么？穆景川，你是从骨子里的坏，你彻头彻尾就是一个魔鬼，根本就不值得被爱。如果有重来的机会。希望我永远都不要认识你，君君。而且，我更不会原谅你，穆景川
这辈子也就永远在监狱里面度过赎罪吧。珍珍。能走了，少田，你的腿好了。星辰，再等我半年，我一定给你个完美的婚礼。好，我等你。先生，您愿意娶您身边这位小姐为您的妻子吗？无论贫穷和富贵、健康和疾病，您都将关心她、呵护她、珍惜她、陪伴她，一生一世，直到永远。我愿意，秦真女士，您愿意嫁给您身边这位先生为您的丈夫？无论贫穷和富贵、健康和疾病，您都将关心她、呵护她、珍惜她、陪伴她，一生一世，直到永远。等等。啊，怎么了？秦真，以前是我眼盲心瞎，不能明辨是非。在这里，我郑重的跟你说一声，对不起。阿姨，您不用这样的。我们顾家能有你这样的儿媳妇，是我们顾家的幸福。这是我在顾家的资产和股份，就当做新婚礼物送给你了。哎，这我不能要。你拿着，你是我们顾家的媳妇，这就是你应得的。以后呀，少廷要是对你不好，你就拿着这些踹了他。妈，哪有你这么说你儿子的？以后呀，我没有儿子，我就只有秦真这么一个女儿。好，谢谢妈。真真，你刚才还没说。我愿意，现在该怎么办呀、啊？顾先生，我当然愿意了。求求各位好心人给点钱吧！我在这个残废婆娘已经出来几天了，都没顿饭吃。求求好心人给点钱吧，我给您磕头了。你这个废物，一顿饭都没有了。老公，你看他俩挺可怜的，要不咱们给他们点钱吧？你看看他们是谁？谢宇和张彤彤，他们怎么会在这乞讨啊？一年前他们刑满释放了，谢宇记恨张彤彤，又不敢报复我们，只能把怒气发泄给张彤彤，直接把人打成残废了。这就是自食恶果。少平，少平，我是彤彤，那个舅舅，我吧。少平，谢谢大兵这个变态，他每天都打我，他还逼着我起草，那舅舅，我好不好？我知道啊。知道什么？我知道你一直被打。我知道你一直被打。救救我！是不是这个贱人拦着你啊？你知道为什么每次你都逃不过谢雨吗？是啊，我每次跑出去都被谢雨抓回来了。是你啊！没错，你每次逃跑我都知道，是我命令人告诉谢雨你去了哪，<笑>要不然怎么抓到你啊？少婷，为什么要这么对我呀？你又不是不爱我了。这是你应得的惩罚，青天，你觉得我这样会不会太狠心了？可怜之人必有可恨之处，张彤彤他做的事太多了。那以后我们就好好经营我们自己的小店，别管其他的事了。好，听你的。嗯。敢当着我的面找你老情人，我不弄死你！